வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பேபிஸோட வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற நட்ஸ் பவுடர் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பாதாம் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணணும் இந்த ஒரு கப் பாதாம நான் பாதி பாதியா தான் ட்ரை ரோஸ் பண்ண போறேன் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு கண்டிப்பா லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல மட்டுமே இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா மேல் தோல் மட்டும் தான் ரோஸ்ட் ஆகும் உள்ள ஒழுங்கா ரோஸ்ட் ஆகாது இதோ சூப்பரா ரோஸ்ட் ஆயிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்க வெளியெடுத்தலாம் இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேல் தோல் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்க வெளியெடுக்கணும் இது நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு எடுத்து வாயில போட்டு பாருங்க நல்லா மொறுமொறு இருக்கணும் இதோ பாதாம் எல்லாம் நல்லா வறுத்து முடிச்சாச்சு இத ஆற விட்டுறலாம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதும் மிக்சில போட்டு பொடி பண்ணிடலாம் இதோ ஆறிடுச்சு மிக்சில போட்டலாம் இது ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே பவுடர் ஆகிடும் அண்ட் ஆயில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஓவராக அரைச்சிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ கவனமாக அறைங்க இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததை நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு கேஷ்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருங்க அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வருங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கரிஞ்சிரும் இந்த நட்ஸ் பவுடர் எல்லாம் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி என் குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அண்ட் அது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு வெயிட் கெயின்க்கு ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இதோ முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் ஆற விடணும் இந்த நட்ஸ் பவுடர் எல்லாம் உங்களால் எந்த பேபி ஃபுட்டில் சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்து கொடுங்க அண்ட் அல்டிமேட் எய்ம் என்னென்னா இந்த நட்ஸ் பவுடர் எல்லாமே மூணு நட்ஸ் பவுடர் நீங்கள் செஞ்சுருக்கோம் மூணு நட்ஸ் பவுடருமே அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு போய் சேரணும் அதுதான் இதோ முந்திரி பருப்பு நல்லா ஆறட்டும் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் இதையும் பவுடர் பண்ண போகிறோம் முந்திரி பருப்பும் ஓவராக அரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ கவனமாக அரைங்க இதோ முந்திரி பருப்பு பொடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் பிஸ்தா பிஸ்தா ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷெல்ஸோட வர பிஸ்தா கொஞ்சம் மொறுமறுப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் ஸோ உங்களுக்கு ஷெல்ஸ் இல்லாத பிஸ்தா ஓகே அப்படின்னா அதே எடுத்துக்கோங்க பிஸ்தாவோட ஷெல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் இதை வறுக்க போறோம் இந்த நட்ஸ் பவுடர் எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியான ஃபுட் தான் ஸோ பத்து மாசத்துக்கு அப்புறம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கும் நான் இனிஷியலாக இந்த நட்ஸ் பவுடரை ராகி கூழோடு சேர்த்து தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பால் சேர்க்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து இட்லி அண்ட் சப்பாத்தியில் பால் ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுட்டு இந்த நட்ஸ் பவுடரையும் சேர்த்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ என் குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு ஆகுது இதை நான் சத்து மாவு கூழோட தான் காலையில் கொடுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் பாலோடு கூட இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கூட போட்டு ஃப்ளேவர்டு மில்காக கூட இதை கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதோ பிஸ்தாவும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு எதுவும் ஆறட்டும் அடுத்தது இதையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மூணு பொடியும் நல்லா டைட்டான கண்டெய்னர்ல போட்டு வெளியே வச்சாலும் சரி இல்ல சேஃபர் சைடுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி இதை ஒரு மாசத்துக்கு மேல வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பொடி எடுத்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் பிஸ்தா பொடி அண்ட் அரை டீஸ்பூன் பாதாம் பொடி இதோட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இட்லியோ சப்பாத்தியோ இதில் ஆட் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க
இட்லியோ சப்பாத்தியோ உங்கள் குழந்த பிச்சு கொடுத்தா சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் இருந்தால் பிச்சு கொடுங்க இல்லைனா நல்ல மசியை பசிஞ்சிருங்க வேறொரு பேபி ஃபுட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்